Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Mein Name ist Manni Bräugmann. Neben mir begrüße ich Frank Buschmann. Dankeschön, Manni. Ich grüße Sie auch alle recht. Liebe Gamers Global Leser, wie in jedem Jahr kämpfen Konami und Electronic Arts um die Krone im Genre der Fußballsimulationen. Das ist natürlich auch in diesem Jahr nicht anders. Und sie schicken die neueste Ausgabe von Pro Evolution Soccer und FIFA ins Rennen. Und wir wollen euch in unserem Videotest zu FIFA 12 verraten, weshalb EAs Kandidat in diesem Jahr etwas besser ist als die Konkurrenz. Die beiden wichtigsten Stichwörter zu FIFA 12 lauten Player Impact Engine und taktisches Verteidigen. Bei letzterem handelt es sich um das neue Defensivsystem in der FIFA-Reihe, bei dem Stellungsspiel und Timing in den Zweikämpfen von wesentlich größerer Bedeutung ist als in den Vorgängen. Wir müssen Gegner doppeln, wir müssen Laufwege zustellen und wir dürfen auch wesentlich effektiver, als das im letzten Serienteil der Fall war, in die Zweikämpfe gehen, am Gegner ziehen, am Trikot reißen und ihn ein wenig stoßen, um den Ball aus einer scheinbar aussichtslosen Situation dann doch wieder im Zweikampf zurückgewinnen zu können. Sind wir nicht schnell genug, passiert uns nämlich ganz schnell das hier und wir liegen im Rückstand. Wenn wir umschen, riskieren wir unter Umständen auch einen Elfmeter. Aber mit ein wenig Glück halten wir natürlich auch den. Ist das jetzt noch Gerade die Gegner sind besonders clever und deshalb spitzeln sie uns, ohne entsprechend ein wenig trickreicher vorzugehen, sehr, sehr häufig den Ball einfach so vom Fuß. Aber wären und am besten gelingt uns das, wenn wir nach einem missglückten Vorstoß des Gegners oder wie hier nach einem Freistoß, wenn die Mannschaft mehr oder weniger vollständig aufgerückt ist, selbst unseren Konter starten, auch wenn der hier natürlich etwas zu langsam fast schon ist, aber ganz hinten ist die Verteidigung noch nicht und dann können wir den Ball im Netz versenken. Sauber geklärt. Da geht es schon etwas schneller. Und es sind nur wenige Stationen nötig, um unseren Spieler hier mit einem hohen Stallpass zu bedienen. Und der lupft den Ball dann gefühlvoll über den Torhüter. Wir bringen hier noch immer Kurzpässe zu unseren mitgelaufenen Mitspielern, die dann problemlos den Ball einschieben können. Oder wie hier die präziseren Dribblings, denn sobald wir näher am Gegner sind, verringert sich der Radius, um mit dem Ball zu jonglieren, doch deutlich. In den Menüs können wir auch zahlreiche taktische Einstellungen vornehmen. Das funktioniert meistens über Schubregler, wie ihr sie hier seht. Da können wir die Kompaktheit und äh, das Passverhalten und ähnliches der KI einstellen. Und zur Not legen wir den Gegner einfach flach. Wenn wir der letzte Mann sind, dann bekommen wir von den ansonsten eher etwas gnädigeren Schiris aber auch schnell die rote Karte und stehen mit einem Mann weniger auf dem Platz. Freistöße sind natürlich auch in FIFA 12 eine willkommene Gelegenheit, um Tore zu erzielen, wenn man den Ball nicht gerade wie wir hier übers Tor semmelt. Schüsse aus der Distanz werden allgemein von den weiterhin sehr guten Torhütern in FIFA gehalten. Frank Lampert vom FC Chelsea zeigt, wie es richtig geht und jagt den Ball in die Maschen. Allerdings ist der Torhüter von Chile vielleicht auch nicht unbedingt der allerbeste. Die Ausrichtung von FIFA 12 ist ganz klar noch ein bisschen defensiver, als es im letzten Jahr der Fall war, aber wer den Schwierigkeitsgrad reduziert oder über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt, der kommt natürlich auch im neuesten Teil der Serie zu zahlreichen Torgelegenheiten und Toren. Wenn ihr von Schnellspielen und den ganzen Turnieren in FIFA genug habt, könnt ihr euch auch einen eigenen Pro erstellen, wie in 
den Vorgängern und äh, auf seiner Karriere begleiten, ihn bei, im Rahmen von Challenges verbessern. Und wenn ihr euren Pro dann auf dem Platz allein steuert, ihr könnt auch das gesamte Team steuern, dann seht ihr die Partien aus dieser Perspektive. Neben der Karriere als Spieler gibt es auch wieder die Karriere als Manager und Spielertrainer. Und als Manager habt ihr wesentlich mehr zu tun als in den letzten Jahren. Müsst euch nicht nur um Transfers und ums Teammanagement und so weiter kümmern, sondern nicht zuletzt auch um die Moral eurer Spieler, die in FIFA 12 deutlich wichtiger ist. Denn nur so können eure Spieler die Leistung bringen, zu der sie eigentlich imstande sind. Ihr müsst auch Scouts anheuern, Jugendmannschaft aufbauen und so weiter und so fort. Und hier seht ihr noch ein Feature, wir können mit der Presse sprechen und äh, über unsere Spieler reden und sie damit motivieren oder den Gegner verunsichern. Alles nette Features, aber der Manager-Modus hat in FIFA 12 natürlich nicht die Tiefe eines Fußballmanagers etwa. Im ersten Online- und Offline-Spielmodi gibt es auch den Sammelkartenmodus Ultimate Team wieder. Diesmal allerdings ist er direkt ins Spiel integriert. Die eine der größten Stärken der FIFA-Reihe waren auch schon immer die ganzen Lizenzen, die Electronic Arts eingekauft hat. Und auch in diesem Jahr ist so ziemlich jede Liga mit dabei. Hier gibt es wieder ein großes Angebot an Stadien. Über 50 davon haben es ins Spiel geschafft. Da hier das neue von Manchester City oder hier das Olympiastadion, in dem wir mit der deutschen Nationalelf Argentinien begegnen. Wir sagen euch gleich dazu, in unserem Schwierigkeitsgrad haben wir die Mannschaft nicht mit 4 zu 0 besiegt, wie bei der letzten WM. Mit FIFA 12 hat Electronic Arts sicherlich nicht das Fußballsimulationsrad neu erfunden, aber sie haben mit dem neuen Verteidigungssystem und mit den ganzen Verbesserungen im Bereich der Spielphysik, insbesondere was das Kollisionssystem angeht, in diesem Jahr einfach das beste Fußballspiel abgeliefert. 